hello good morning to all okay uh, today we have started our lecture uh, in previous we have studied the automobile <coughs> automobile history right and what are the modern techniques are occupied in our automobile industry okay so we have started our first lecture uh, with the uh, history of automobile and introduction of automobile right then second uh, second lecture we have started that different system or different component uh, in your automobile uh, in your vehicle okay then uh, our third lecture is uh, on chassis and frames okay so what is chassis okay so first of all chassis is a main supporting structure of vehicle consist of almost all major parts except automobile body okay so <coughs> uh, simple ji uh, tumchi chassis hai ti ek supporting structure hai tumcha vehicle sathi ti tumche je main components hai right vehicle che right tanna support karta except your automobile body okay then uh, <coughs> when engine transmission steering and wheels are fitted on frames the assembly is known as chassis okay uh, chassis is nothing but a simple uh, different uh, components are attached in your frame right uh, simple uh, that is a uh, that is a frame right that is simple uh, frame right okay uh, these are the longitudinal members then these are the cross members these are this is that is called as a frame right but that frame are attached engine Uh, gearbox clutch uh, parallel shaft differential wheel uh, radiator right this type of components are attached so that is called as chassis right when engine transmission system steering and wheels are fitted on the frame the assembly is known as chassis okay so the chassis is the backbone of vehicle it is vehicle without body right chassis is a simple vehicle without body okay so uh, <clears throat> next uh, that is a simple uh, project in our college okay so we have to see uh, you have to see that in that uh, diagram right a simple uh, components are attached to this uh, frame okay this is a frame this frame this is a frame right and that frame is connected a engine right sorry a radiator engine steering wheel uh, clutch gearbox steering gearbox right then propeller shaft then sitting arrangement of driver tires right these are the components are attached to the your frame okay then what are the uh, chassis components right uh, these are the simple uh, fuel controls auxiliaries means the different types of fuel auxiliary uh, auxiliary com uh, components means fuel pump fuel line right then our uh, tanks right these are the components are connected your uh, frame or chassis right then engine radiator transmission system suspension system wheel and tires steering systems and brakes right these are the components are connected to your frame and that is called a simple chassis okay then next <coughs> is classification of chassis okay so uh, simple uh, for the construction or uh, uh, classification of chassis there are different types okay so first according to its control okay so first is conventional chassis second is forward chassis third is semi forward chassis then according to the uh, second uh, second uh, classification according to the mounting of engine and transmission Uh, engine at front engine at rear and engine at center okay uh, for the uh, position of your engine that type uh, that type of your uh, classification will be in uh, uh, of your chassis okay then next is uh, third according to the mounting of component of chassis right means uh, different type of component are connected right in your chassis of your frame right so that type of chassis will be uh, produced or manufactured means uh, first is front engine rear wheel drive front engine front wheel drive rear engine rear wheel drive 
फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव राइट मीन्स द पोजिशन ऑफ युअर इंजिन और पोजिशन ऑफ युअर ड्राइव राइट दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ युअर चेसिस ओके देन फोर्थ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्हील एंड नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स राइट मीन्स वॉट नंबर ऑफ व्हील्स attached to your chassis right or number of driving wheels of your chassis so uh, that type of comp- uh, that type of classification of your chassis means 4 by 2 4 by 4 6 by 2 means what kind of uh, axle uh, your uh, life or li- what type of axle you are dead right so that type your chassis uh, classification will be means 4 by 2 means 4 by 4 wheel pe ki don wheel tumche dead hai दोन तुमचे लाइव आहे फोर बाय फोर मीन्स चारीपैकी चा चारी व्हील तुमचे लाइव आहे सिक्स बाय टू मीन्स सहा व्हीलपैकी तुमचे दोन व्हीले लाइव आहे मग ते फ्रंट असतील का रिअर राईट इट डिपेंड ऑन युअर मॅन्युफॅक्चर ओके देन फर्स्ट चॅसिस दॅट इज कन्व्हेन्शनल चॅसिस राईट यू हॅव टू सी दॅट इन युअर सिम्पल डायग्राम इंजिन इज फिटेड इन फ्रंट ऑफ ड्रायव्हर कॅबिन ओके और ड्राइवर सीट सच एज इन कार्स राइट चैसेस इज पोर्शन कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स राइट हैवी इंजन कैन बी फिटेड विच कैन बी यूज टू गिव मोर पावर राइट इन कन्वेंशनल चैसेस यू टू सी दैट इन डायग्राम राइट द सिंपल डायग्राम द इंजिन इज फिटेड इन फ्रंट ऑफ ड्राइवर कैबिन राईट ही ड्रायव्हर कॅबिन आहे तुमची अँड द इंजिन इज इन फ्रंट ऑफ युअर ड्रायव्हर कॅबिन और ऑल्सो द इंजिन इज फिटेड ऑन फिटेड हे जे सेकंड आहे राईट इंजिन इज फिटेड ऑन ड्रायव्हर सीट राईट सो जी तुमची ड्रायव्हर कॅबिन आहे राईट चॅसिस चॅसिस पोर्शन टोटल तुम्ही यूज करू शकता ओके पण जिथं तुमचं ड्रायव्हर कॅबिन आहे तिथं तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं पॅसेंजर्स किंवा गुड्स हे युटि तुम्ही हे यूज यूज करू शकत नाही फॉर युटिलायझेशन ऑफ कॅरिंग पॅसेंजर अँड गुड्स राईट सो दिस टाईप ऑफ चॅसिस आर युज फॉर युअर हेवी इंज हेवी इंजिन्स ऑर हेवी गुड्स ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स ओके देन सेकंड फॉरवर्ड चॅसिस राईट यू हॅव टू सी दॅट अ सिम्पल मिनिंग ऑफ फॉरवर्ड चॅसिस कम्प्लीट इंजिन इज माउंटेड इन साइड द ड्रायव्हर कॅबिन राईट ड्रायव्हर सीट इज जस्ट अबव द फ्रंट इंजिन राईट ड्रायव्हर जे तुमचं सीट आहे राईट ते इज जस्ट अबव द फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील राईट यू हॅव टू सी दॅट इन दिस डायग्राम द फ्रंट व्हील राईट अँड दिस इज अ सिम्पल युअर ड्रायव्हर सीट राईट जे ड्रायव्हर सीट आहे जस्ट अबव द फ्रंट व्हील ओके सो दॅट टाईप ऑफ चॅसिस इज सिम्पल नोन एज फॉरवर्ड चॅसिस मोर बूट स्पेस अवेलेबल ॲज फुल युटिलायझेशन ऑफ चॅसिस ओके मीन्स द टोटल युटिलायझेशन ऑफ चॅसिस विल बी ऑक्युपाईड ओके देन सेमी फॉरवर्ड चॅसिस ओके इन दिस सेमी फॉरवर्ड चॅसिस हाफ पोर्शन ऑफ इंजिन इज इन द ड्रायव्हर कॅबिन अँड रिमेनिंग हाफ इज आउटसाइड ऑफ द कॅबिन सच ॲज टाटा ट्रक्स अँड टेम्पोज यू हॅव टू सी दॅट इन डायग्राम राईट द इंजिन पोर्शन हाफ पोर्शन इन युअर ड्रायव्हर कॅबिन अँड हाफ पोर्शन इज फॉरवर्ड टू द इंजिन कॅबिन राईट सो दॅट इज सिम्पल कॉल्ड ॲज सेमी फॉरवर्ड चॅसिस इन दिस अरेंजमेंट अ पार्ट ऑफ द चॅसिस इज युटिलाइज फॉर कॅरिंग एक्स्ट्रा पॅसेंजर राईट मीन्स इन दिस ड्रायव्हर कॅबिन राईट तुमचे जे ड्रायव्हर कॅबिन आहे राईट त्याच्यामध्ये जी एक्स्ट्रा जागा असेल राईट ती तुमच्या कॅरिंग एक्स्ट्रा पॅसेंजरसाठी यूज केली जसं तुमचं ट्रॅव्हल्स असतं राईट तर त्याच्यामध्ये तुमचं जे ड्रायव्हर कॅबिन असतं त्याच्या आजूबाजूला पण काही पॅसेंजर्सला बसायला जागा असते राईट सो दॅट इज सिम्पल सेमी फॉरवर्ड चॅसेस ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लेआउट ऑफ ऑटोमोबाइल राइट वी हैव टू सी दैट क्लासिफिकेशन राइट सो इन दिस सिंपल फ्रंट इंजिन रियर व्हील ड्राइव राइट सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ लेआउट ओके सो फर्स्ट टॉपिक इज फ्रंट इंजिन रियर व्हील ड्राइव यू हैव टू सी दैट द डायग्राम राइट अ व्हीकल राइट दैट इज सिंपल व्हीकल राइट इन दिस व्हीकल द इंजिन इज फिटेड ऑन फ्रंट साइड दिस इज अ इंजिन राइट इंजिन क्लच गेअर बॉक्स डिफरन्शियल सॉरी दिस इज युअर प्रॉपुलर शाफ दॅन डिफरन्शियल राईट सो द सिम्पल द अरेंजमेंट ऑफ इंजिन अँड युअर ड्राईव्ह विल बी द 
simple chassis uh, classification right so that is uh, front engine rear wheel drive so uh, that is a uh, simple construction right so tumhala tumhi jar bagitla asel ki engine tumcha front side la hai fitted hai that is your front side okay this is your that is your front side and that is a rear side okay so engine is fitted on front side right so that's why that is called as फ्रंट इंजिन रियर व्हील ड्राइव सो जी रियर आता रियर व्हील ड्राइव मे कि जी तुम्हें इंजिन की पावर है राइट जी तुम इंजिन फ्रंट साइड लाइट ती जी पावर है राइट ती पावर ट्रांसमिट का करते ती पावर तुम्हें जी मग से जे व्हील है राइट तय करते ड्राइव करते सो फ्रंट इंजिन रियर व्हील ड्राइव मजे तुम जे पावर है तो तुम्हार मग से साकान पैले मिलते हैं तैपासन तुम्हें जे व्हील है तो मूव होते हैं सो दैट इज सीम्पल कॉल्ड ऐस front engine rear wheel drive okay next is rear engine rear wheel drive so in this diagram you have to see that the engine is fitted in rear side that is front side and that is a rear side okay so the engine is fitted in rear side engine clutch gear box right then uh, simple uh, your axles right that is your rear wheel right so the total power is uh, created in your engine that is for your रियर रियर व्हील राइट मे टोटल जी पावर है तुम्हारी इंजिन की तुम ती तुम रियर व्हील ड्राइव करना सा यूज के लिए जते सो दैट इज सीम्पल कॉल्ड एज फ्र रियर इंजिन रियर व्हील ड्राइव अपन जे पैल पाएल फ्रंट इंजिन फ्रंट व्हील ड्राइव तुम्हें जी इंजिन की पोजिशन होती ती फ्रंट साइड ला फ्रंट व्हील जवर होती पी जी पावर होती ती तुम रियर व्हील ड्राइव करना यूज के लिए ये का तुम इंजिन रियर साइड लि तुम्हें जी पावर है ती तुम रियर व्हील ड्राइव करना यूज के लिए जती देन Uh, next uh, you have to see that a simple uh, rear engine rear wheel drive diagram, diagram right the simple uh, constructions uh, the engine is ma mounted uh, fitted on a rear side that is a simple uh, okay then uh, uh, different types of vehicles arrangement right in rear wheel rear engine right ट्रैवलर्स वेगवेगे जे ट्रैवल्स असता वोल्वो वगैरे ट्रक्स वगैरे त्याच्यामध्ये तुमचं इंजिन हे बॅक साइडला असतं then front engine front wheel drive okay the simple uh, meaning jasa tumhi bolta front engine front wheel drive right so your position of engine is in front side and the drive of uh, wheel right that is a front okay so uh, you have to see that in this diagram front engine front wheel drive the engine is fitted on a front side that is your front side and that is your rear side okay that is your front and that is your rear side okay so uh, the engine is fitted on front side and the power of your engine is transmitted to your front wheel with the help of this axles right he tumche je wheel ahe right te je engine power ahe ti tumchi tumcha front wheel la milte right ani tumche je front wheel ahe te drive hota hai ani tumchi vehicle hi move hote right so that is simple front engine front wheel drive then next uh, we have to see that a front engine front wheel drive in this type of engine is mounted on the front side engine is mounted on a front side of the vehicle and the driving power is given to the front wheel only right uh, you have to earlier see that uh, diagram uh, in first um, in last slide Uh, you have to see that uh, the engine is fitted on front side and your power is drive for uh, your front wheel okay the power flows from engine to axle this diagram is show the power flow right this is your engine right and the power is transmitted to your axle front axle and then is transmitted then is transmitted to the your front wheel okay so that is a flow of your Uh, power of engine right this type of arrangement have additional sub type that is front mounted cross engine okay <clears throat> then next uh, four wheel drive or all wheel drive uh, you have to see that in this diagram okay uh, the engine is fitted in your uh, middle portion not a front not a uh, back uh, rear side right that is your front side and that is your rear side okay okay front and rear right in this uh, in this type of uh, uh, construction of your uh, simple four wheel drive there are a number of uh, differentials there are a two differential front differential and rear differential right the power of engine is transmitted to the 
transmission gear box right this transmission gear box is transmitted the engine power to the front engine and also rear engine with the help of propeller shaft that power is transmitted to your front differential and also a rear differential right that power is transmitted to your front wheel and also a rear wheel right so that's why that is called as four wheel drive all the wheels are a live okay so that is simple called as a uh, uh, that is simple uh, four wheel drive okay then next uh, articulated vehicle layout okay articulated vehicle layout means a uh, simple uh, tractor and trolley uh, vehicle right you have to see that in this diagram your engine is fitted and front right then the power is transmitted uh, the power is transmitted with the help of uh, front wheel to the your uh, tractor to your trolley right so that is simple uh, dead axle uh, means uh, this type of uh, are called as a articulated vehicle tumche je tractor ahe tachi ji power ahe right ki tumcha trolley la drive karnyasathi use keli jate so that is called as simple articulated articulated vehicle layout okay uh, then next uh, the next topic is frame okay uh, frame is nothing but a simple uh, supporting component of automobile vehicle apan tela simple bhashe madhe ek structure mhanto right that structure is uh, built uh, some longitudinal members and some cross members okay so uh, a frame is a supporting component of automobile vehicle then uh, you have to see that the diagram of frame uh, this is simple diagram of frame or picture of frame that is frame okay so that frame is produced with the help of uh, longitudinal member this is that that, uh, that is called as longitudinal members and that horizontal bar are known as a cross members okay vertical members uh, vertical bars are called as a longitudinal members and horizontal bars are called as a cross members okay uh, it is the foundation for carrying the engine transmission and steering by means of uh, spring axle uh, then spring axle and then uh, rubber pad etc right means uh, जी फ्रेम आहे राईट त्या फ्रेमवर तुमचं इंजिन ट्रान्समिशन सिस्टीम स्टेअरिंग सिस्टीम जे तुमचे सस्पेन्शन सिस्टीम आहे ते अटॅच केले जातं विथ द हेल्प ऑफ रबर पॅड स्प्रिंग एक्सेल्स राईट तर हे तुमचे जे आहेत विथ द हेल्प ऑफ फाउंडेशन्स राईट ते तुमचं जे सिस्टीम आहे ते तिथं ते कंपोनंट ॲड केले जातात तुमचे ते कनेक्ट केले जातात फ्रेम इज अ मेन पार्ट ऑफ द चॅसिस ऑन विच अदर पार्ट्स आर माउंटेड तुमची जी चॅसिस आहे आपण जे बघितलं राईट तर त्या चॅसिसमध्ये तुमचं जे मेन पार्ट आहे चॅसिसचं ते आहे फ्रेम कारण की विदाऊट फ्रेम तुमचे कुठल्याही टाईपचे कंपोनंट हे तुमचे कनेक्ट होत नाही ओके नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फ्रेम ओके सो द फंक्शन ऑफ फ्रेम इज टू सपोर्ट चॅसिस कंपोनंट अँड बॉडी राईट देन सेकंड फ्रे सेकंड फंक्शन टू विथस्टँड द स्टॅटिक अँड डायनॅमिक लोड ऑफ डिफरंट कंपोनंट ऑफ चॅसिस ओके थर्ड फंक्शन इज टू विथस्टँड लोड ऑफ द बॉडी ओके देन फोर्थ इज टू कॅरी लोड फिफ्थ इज टू विथस्टँड स्ट्रेसेस कॉस्ट ड्यू टू अन इव्हन रोड कंडिशन्स देन सिक्स टू विथस्टँड फोर्स कॉस्ट ड्यू टू टर्निंग ऑफ व्हेकल अँड सडन ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन राइट सो दीज आर द सिंपल फंक्शन ऑफ फ्रेम मीन्स टू सपोर्ट द चैसेस कंपोनंट एंड बॉडी राइट देन जे तुम्हारी च व्हीकल है राइट तैर जे स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड अप्लाय होते राइट तुम्हारे कंपोनट वर राइट तो जे स्टो लोड अप्लाय होते तो विथस्टैंड कराएं काम है तुम्हार फ्रेम चत ओके सो दीज आर द सीम्पल फंक्शन ऑफ फ्रेम ओके नेक्स्ट फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेम इज कन्वेन्शनल फ्रेम राइट कन्वेन्शनल फ्रेम इज अ जस्ट लाइक अ सिंपल टाइप ऑफ सिंपल हेवी ट्रक्स जे हेवी ट्रक्स असतात राईट त्या हेवी ट्रक्समध्ये जी चॅसिस तुमची जी फ्रेम यूज होते ती असते कन्व्हेन्शनल फ्रेम राईट यू हॅव टू सी दॅट द डायग्राम ओके द सिम्पल लॉंगिट्युडनल मेंबर्स 
right these are the two longitudinal members and cross members five to six cross members are uh, connected of your frame right and then bigger uh, type che uh, tumche spring brackets asta rear overhang asta right then manje uh, front overhang asthil rear overhang asthil okay tumche je suspension system asthil ta tela connect karnyasathi uh, स्प्रिंग ब्रैकेट्स असता ओके किंवा तुमचे ते वेगवेगळे लिप स्प्रिंग असतील किंवा तुमचे जे सस्पेन्शन सिस्टम आहे त्याला कनेक्ट करण्यासाठी ब्रॅकेट्स असतात राईट ओके इट इज जस्ट इन मोस्ट ऑफ हेवी व्हेकल्स दॅट टाईप ऑफ फ्रेम कन्व्हेन्शनल फ्रेम आर यूज फॉर द मोस्ट ऑफ द हेवी व्हेकल्स कन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रेम वॅर इज अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ व्हेकल जी तुमची फ्रेम आहे राईट त्याचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते बदलत असतं ज्या टाईपचं तुमचं व्हेकल असेल म्हणजे हेवी व्हेकल्स असेल कमर्शियल व्हेकल असेल स्पोर्ट्स व्हेकल असेल तर त्या टाईपची तुमची फ्रेम हे प्रोड्यूस होते कन्स्ट्रक्ट होते ओके जनरली मेड फ्रॉम अ स्टील सेक्शन ओके जी तुमची फ्रेम आहे ती जनरली तुमची स्टील सेक्शननी मेड होते राईट दिस टाईप ऑफ फ्रेम हॅज टू साईड लॉंग मेंबर्स अँड फाय टू सिक्स क्रॉस मेंबर्स अर्लियर वी हॅव टू स्टडी इट दॅट Uh, two member cross uh, two long members and five to six cross members joined together with the help of rivets or bolts okay cross members are used to increase the strength of the frame they are in swept at the front and up swept of the rear right means je tumcha je construction ahe right the construction front side la hai narrow asto ani tumcha rear side la hai broad asto okay this is simple type uh, conventional frame okay in frame uh, in conventional frame a uh, narrow down at the front and have a better steering lock which provide space for pivoting and swinging of a front wheel right apan je bagitla ki je front side ahe right ti narrow asti ka narrow asti ki tumche je steering ahe right tala better locking sathi tumhala te narrow karav lagta okay ani tumche je व्हेकल आहे त्याला थोडीशी पुढच्या साईडचं जे स्पेस आहे त्याला प्रोवाइड करण्यासाठी ते आपल्याला नॅरो ठेवावं लागतं ओके कारण की तिथं सस्पेन्शन सिस्टीम असतं वेगवेगळ्या राईट तर त्याच्यासाठी पण आपल्याला ते करावं लागतं देन अपस्वेट ॲट द रिअर प्रोवायडेड टू गिव्ह रूम फॉर द व्हर्टिकल मुवमेंट ऑफ रिअर एक्सेल ॲज इट ट्रॅव्हल्स ओव्हर रोड बम्प्स अँड अदर रोड इनइक्वॅलिटीज सो जे तुमचं रिअर एंड साईड आहे राईट मागच्या साईडला ते थोडं ब्रॉड असतं का ब्रॉड असतं कारण की तुमचं जे रिअर ॲक्सेल असतं राईट त्याच्या मुवमेंटसाठी राईट त्याचं जे मुवमेंट आहे किंवा जे बाउन्स आहेत तुमचं जे व्हेकल जसं बाउन्स होतं राईट तर त्याच्या मुवमेंटसाठी तुम्हाला ते ब्रॉड ठेवावं लागतं ओके देन बॉडी ब्रॅकेट्स आर प्रोवायडेड टू सपोर्ट द बॉडी ऑफ द व्हेकल जे तुमची फ्रेम आहे त्याला बॉडी ब्रॅकेट्स कनेक्टेड असतात ते बॉडी ब्रॅकेट्स कशासाठी असतात तुमचं जे ऑटोमोबाईल बॉडी आहे त्याला कनेक्ट करण्यासाठी ते बॉडी ब्रॅकेट्स दिलेले असतात देन स्प्रिंग ब्रॉक ब्रॅकेट्स राईट मी तुम्हाला पहिलेच बोललो की जे तुमचे स्प्रिंग तुमचे जे सस्पेन्शन सिस्टीम आहे मग लिप स्प्रिंग असो किंवा तुमचं ॲक्सेल असो राईट किंवा तुमचं सिम्पल कुठल्याही टाईपचं तुमचं जे सस्पेन्शन सिस्टीम असो त्याला कनेक्ट करण्यासाठी हे ब्रॅकेट्स दिले असतात स्प्रिंग ब्रॅकेट्स आर प्रोवायडेड फॉर माउंटिंग ऑफ बॉडी ऑफ द व्हेकल्स ओके एक्सटेन्शन ऑफ चॅसिस फ्रेम अहेड ऑफ फ्रंट एक्सेल नोन ॲज फ्रंट ओव्हर हँग राईट एक्सटेन्शन ऑफ चॅसिस बियॉंड द रिअर ॲक्सेल नोन ॲज रिअर ओव्हर हँग राईट तुमचं जे ॲक्सेल आहे राईट तुमचं जे फ्रंट ॲक्सेल आहे ओके त्या फ्रंट ॲक्सेलच्या पुढे जी जागा असेल राईट त्याला सिम्पल फ्रंट ओव्हरहँग म्हणता आणि जी तुमची रिअर ॲक्सेलच्या मागची जी म्हणजे रिअर ॲक्सेलच्या ज्या पुढचं जे पार्ट असेल राईट त्याला रिअर ओव्हरहँग असं म्हणतात ओके डिफरंट सेक्शन आर युज फॉर लॉंग अँड क्रॉस मेंबर्स ओके मीन्स तुमचे जे लॉंग मेंबर्स आणि क्रॉस मेंबर्स आहे तर त्यांना बिल्टअप करण्यासाठी वेगवेगळ्या टाईपचे सेक्शन्स यूज केले जातात जनरली आय सेक्शन अँड बॉक्स सेक्शन आर यूज फॉर द लॉंग मेंबर्स ओके यू हॅव टू सी दॅट अ सिम्पल आय सेक्शन अँड बॉक्स सेक्शन आर यूज फॉर युअर लॉंग मेंबर्स अँड यूज फॉर द लॉंग मेंबर्स अँड अदर सेक्शन्स लाईक आय सेक्शन हॅट सेक्शन ट्युबुलर सेक्शन आर यूज फॉर युअर क्रॉस सेक्शन दीज आर द 
हेड सेक्शन ट्यूबुलर सेक्शन एंड सी चैनल सेक्शन राइट दीज आर यूजिंग फॉर यूअर सिंपल मेडिंग मेड फॉर द क्रॉस मेंबर्स राइट सो दीज आर द सिंपल टॉपिक ऑफ चैसेस एंड फ्रेम राइट इन इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ फ्रेम राइट सो दैट इज अ सिंपल uh end of our lecture okay next time we have studied a uh, uh, types of frame okay so goodbye